আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সম্মানিত ভাই এবং বোনেরা ব্রেকে যাওয়ার আগেই আমাদের হাতে দুইটা প্রশ্ন ছিল সেটা আমরা আনসার করতে পারি না ইনশাআল্লাহ এই সেগমেন্টে এই আনসারগুলো আমরা প্রথমে দিয়ে দেই তারপরে আমাদের প্রচুর কলার লাইনে রয়েছে তাদের কলটা আমরা নিয়ে নিব ইনশাআল্লাহ ব্রেকে যাওয়ার আগেই আমার বোন প্রশ্ন করেছিলেন যে এশার নামাজের ক্ষেত্রেই যদি একজন মানুষ সাইদ রাখাত ফরজ নামাজ পড়ে নেয় এরপরে দুই রাখাত সুন্নাত নামাজ পড়ে নেয় এরপরে তিন রাখাত উইতির উনার নামাজ হয়ে যাবে কিনা অবশ্যই হয়ে যাবে আপনার প্রথম যে সাইদ রাখাতটা সেটা হচ্ছে ফরজ এরপরে যে দুই রাখাতটা পড়া হয় এটাকে অনেক উলামায়ে کرام সুন্নতে মুয়াক্কাদা বলে পোষণ করেছেন লিহাজা আপনি এটাকেও পড়বেন এরপরে তিন রাখাত উইতির যেটা রয়েছে অবশ্যই ওয়াজিব নামাজ আল্লাহর হাবিব কখনো তরক করেন নাই বিদায় সেটাকেও আপনি পড়বেন এর বাইরে যে নামাজগুলো রয়েছে এই সবগুলো হচ্ছে মুস্তাহাব সুন্নতে গায়র মুয়াক্কাদ আপনি না পড়লে কোনো বাধা নেই আপনি পড়তে চাইলেও পড়েন পড়ার মধ্যেই फायदा বেশি রয়েছে তবে যদি মিনিমাম পড়তে চান সাইড রাখাত দুই রাখাত এবং আপনি তিন রাখাত পড়তে পারেন এটাই হচ্ছে সুক্কমত অফ দ্য ইয়ার আমাদের একজন মুরব্বি কল করেছিলেন উনি হজ সংক্রান্ত একটা প্রশ্ন নিয়ে এসেছেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন উনি প্রশ্নটা করেছেন যে উনি হজে ছিলেন এই বছর কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্টের কারণে উনি হজটাকে ভালোভাবে সম্পন্ন করতে পারেন নাই উনি ওনার শারীরিক এই সক্ষমতা ছিল না বিদায় হজের বাকি মানাসিকগুলো উনি পরিপূর্ণভাবে করতে পারেন নাই সেখানে একজন মানুষকে প্রতিনিধি হিসেবে হজ করায়ছেন হজটা হবে কিনা প্রথম যেটা আমরা বলবো যে আপনি যাকে প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করেছিলেন উনাকে নিজেই উনার ফরজ হজটা করতে হবে এরপরে উনি আপনার প্রতিনিধি হিসাবে আপনার হজ করতে পারেন এতে কোনো বাধা নেই আপনার হজ হয়ে যাবে অবশ্যই প্রথমেই আমরা যেটা বললাম লাইসা আলাল মারাদি হারাজ যিনি অক্ষম যিনি মাবুর যার শারীরিক সক্ষমতা নেই তার উপর এত বিশাল চাপ নেই ওয়ামা জাআলা আলাইকুম ফিদ দীনি মিন হারাজ আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত কুরআন শরীফে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত এই দিনেই আমলের ক্ষেত্রে মানুষের উপর কোনো চাপ দেন না যদি আপনি অক্ষম হন আপনার জন্য একটা পথ রয়েছে আপনি ভালোই করেছেন একজন মানুষকে আপনার প্রতিনিধি হিসাবে হজ করায়ছেন এখানে সেখানে এটাই ভালো কাজ কিন্তু যিনি হজ করেছেন আপনার পক্ষ থেকে একজন বিশ্বাস বিশ্বাস কোয়ালিটির মানুষ হতে হবে এবং উনি ওনার নিজের ফরজ হজ করার পরেই আপনার হজ করলে হজ হবে উনি যদি ফরজ হজ করেন নাই আপনারটা নিয়ে উনি করেছেন হজ হবে কি না এটা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে والله আলম বিসওয়াব ইনশাআল্লাহ সময়ত ভাই এবং বোনেরা আমরা দুই একটা কল নেই এবং চেষ্টা করব যে আমাদের আলোচনা নিয়ে আজকের প্রোগ্রামটা শেষ করা তারপরে কিছু কলার আছেন দেখি কে আমাদের সাথে এই মুহূর্তে লাইনে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম হুজুর আমার দুইটা প্রশ্ন আছে জি ঠিক মতো খবর আনতার লইল না আবার ছেলের কাছে বসে লাগলো ছেলে লোক আফতার করে ঠিক আছে ছেলে বরণ করে হবে কিন্তু স্বামী যে তার একটা দায়িত্ব আছে না এটা কিছু করার না এটা কত টুকুও জি বুঝা গেছে আমার একটু কইবেন আমি টেলিভিশনের সামনে দাঁড়িয়ে গিয়া ইনশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহু খাইর আপনার আর কোনো প্রশ্ন আছে আচ্ছা ঠিক আছে প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে যে ছোটবেলায় অনেক সময় হয় কি বালিক হওয়ার আগেই আর না হয় বালিক হওয়ার পরে ধরেন 15 16 17 এই বয়স পর্যন্ত অনেকেই অশ্লীল কাজে লিপ্ত হতে পারেন এটা হওয়া স্বাভাবিক এটা বয়সের একটা দোষ আছে পরিবেশের একটা দোষ আছে অনেক সময় এই একটা বয়সে শয়তান কিন্তু আবার ইয়াং যারা যাদের নামাজি হওয়া উচিত ইবাদতের প্রতি যাদের প্রবল বেগ থাকা উচিত তাদেরকে একটু বেশি তাসির করে থাকে যদি এই রকম হয় যে অল্প বয়স থাকতে যখন যুবক ছিলেন স্বল্প বয়স ছিল গুনার মধ্যে লিপ্ত হয়ে গিয়েছেন আল্লাহর তওবার দরজাটা তো বন্ধ হয় নাই আল্লাহ পাক পরবর্তীকার কুরআন শরীফে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন ইন্নাল্লাহা ইয়াগফিরুজ জুনুবা জামিআ যে কোনো গুনাহ করতে পারেন 
আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত এই গুনাকে माफ করে দিবেন যদি আপনি ভীতি মিশ্রিত বিনয়ের সাথে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের দরবারে আপনি কান্না কাটি করেন শোক থেকে পানি পালান অবশ্যই আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত আপনাকে ক্ষমা করবেন যে গুনাহ করেছেন এবং যখন বান্দা গুনাহ করে এবং গুনাহ করার পরেই উনি উপলব্ধি করতে পারে যে আমি গুনাহ করেছি আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত এই বান্দাকে ক্ষমা করে দেন হাদিস শরীফে আছে আসছে ইন্নাল আব্দা ইযা আতরাফা সুম্মা তাবা তাবাল্লাহু আলাই যখন বান্দা উপলব্ধি করতে পারে যে আমার ভাই লোকালে আমি এই এই কাজ করেছি আমি তো খবিরা গুনাহে লিপ্ত হয়েছি সগিরা গুনাহে লিপ্ত হয়েছি এইটা উপলব্ধি করার পরে যখন বান্দা খালিস নিয়তে পাক পরবর্তীকারের দরবারে হাত তুলে দেয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করে সুসংবাদ দিয়েছেন ইন্নাল আব্দা ইযা আতরাফা সুম্মা তাবা তাবাল্লাহু আলাই যখন তওবা করে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের কাছে ফিরে আসে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত এই ফিরে আসাটাকে কবুল করে নেন निराशा হওয়ার কোনো কারণ নেই ওয়ালা আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত কুরআন শরীফে বলেছেন ওয়ালা তাইয়াসু মির রাউহিল্লা সূরা ইউসুফে আসছে যে निराशा হইও না निराशा হচ্ছে শয়তানের কোয়ালিটি আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের প্রতি সুচিন্তা থাকা উচিত যে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত গুনাহ করলে পরেই উনি maaf করে দেন যখন বান্দা উপলব্ধি করতে পারে গুনাহ করেছে যখন ক্ষমা চায় আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত বান্দাকে ক্ষমা করে দেন এরপরে আপনি যেটা বললেন যে একজন পুরুষ ওনার দুইজন দুইজন স্ত্রী সঠিকভাবে উনি ইনসাফ করতেছেন না আপনি আমি আপনার প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে আমরা आंसरটা পেয়ে গেছি যে এখন দুইজন স্ত্রী আছেন ওনার উনি তো অবশ্যই ইনসাফ ভিত্তিক বন্টন ওনার জীবনে প্রয়োগ করতে হবে কুরআন শরীফে আসছে যে মাসনা ওয়া সুলাসা ওয়া রুবাআ ফা ইন খিফতুম আল্লাহ তাআদিলু কুরআন শরীফে আসছে যে ঠিক আছে দুইজন যদি আপনার হয় আপনাকে আদল করতে হবে যদি আদল করতে পারেন না আপনি সেই রাস্তায় যাবেন না কারণ আপনার মেইন অবজেক্টিভ তা থাকবে যদি প্রথম স্ত্রীর ঘরে একজন ছেলে থাকে দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘরে একজন ছেলে থাকে পরিধা কাপড় পরিধানের ক্ষেত্রে খাবারের ক্ষেত্রে আপনাকে ইনসাফ ভিত্তিক বন্টন করতে হবে তাদের সাথে মুআমালাত ব্যবহার সবগুলোর মধ্যে আদল এবং ইনসাফ থাকতে হবে এটাই হচ্ছে মুমিনের কোয়ালিটি যারা অন্যের অধিকার সঠিকভাবে দেয় না এরা কিন্তু আল্লাহর কাছে দায়ী হয়ে যাবে খাসতান নিজের আহাল পরিবার যারা তাদেরকে সঠিকভাবে আপনার ইনসাফ আদল করতে হবে সুবিচার করতে হবে এবং সঠিকভাবে ঝাড়জের অধিকারটা আপনাকে দিতে হবে আল্লাহ আলাম বিসব আরেকটা কলার আরেকজন কলার আমাদের সাথে আছেন ইনশাআল্লাহ এই কলারটা নিয়ে নেই দেখি আমাদের সাথে এই মুহূর্তে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া জি আপনার প্রশ্ন বোঝা গেছে যে আপনি জানতে চাই রে হাতনুর গরু ভাই যিনি তার আর্থিক অবস্থাটা বেশ ভালো নাই আপনারা সাহায্য হরিয়া তান রে বিদেশ ফাটাইছেন বিদেশ যাওয়ার পরে দেখা যায় যে তান আর্থিক কোনো উন্নতি নাই বরং সমান অবস্থার মাঝে আছেন খুবই আর্থিক সংকটের মাঝে আছেন এমন অবস্থায় আপনি যাকাতুর পয়সা দিতা পারেননি যদি আপনার এক গরু আপনারা বসবাস করেন না আত্রা গরু থাকেন তখন আপনি দিতা পারেন এতে কোনো বাধা নেই এই ক্ষেত্রে উলামায়ে کرامের অনেকগুলা মত রয়েছে ভাই বোনকে আপনি দিতে পারেন এমন অবস্থায় যে তারা আপনারা এক গরো যদিন বসবাস করেন না এক সুলাতাকে যদিন আপনারা রান্না এবং খাওয়া দাওয়া করেন না তখন আপনি যাকাত দিতে পারেন তারপরেও আমি যে কথাটা কইমু বইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে আপনার হাতনর গরো ভাই ভাই বোন যারাও আছেন তারা কিন্তু আপনার সম্পদের অধিকারী আমরা যাকাত তো অবশ্যই দিমু তারারে হেল্প করমু যদি আলাদা গরো তা হইন এর আগে যে বিষয়টা চিন্তা করার দরকার আমার বোন যে তারা তো আমার সম্পদের অধিকারী যে আমি সুন্দর একটা জীবন যাপন অতিবাহিত ওর আমার জীবন উল্লাস আনন্দ করি আর কিন্তু আমার নিজের আত্মীয় সজন খুবই দরিদ্র আর্থিক সংকটের মাঝে এটা হইতে পারে না লিহাজা আমরা সাধারণত তারারে এমনি সাহায্য করতাম যে আমরার যদি অবশিষ্ট কিছু পয়সা থাকে আমরার গরো যদি অবশিষ্ট পয়সা থাকে তাহলে ইনশাআল্লাহ এই পয়সাটা তারারে দিতাম এটাই উত্তমই বোঝে সাধারণ সব কাদিয়া তারারে আমরা হেল্প করা আল্লাহু আলামু বিসওয়াব 
এই পর্যায়ে সম্মানিত ভাই এবং বোনেরা আমরা কলগুলো নিয়ে নিয়েছি আশা করি আপনারা যারাই প্রশ্ন নিয়ে এসেছেন এই প্রশ্ন থেকে সবাই फायदा हासिल করতে পেরেছেন আমরা কিন্তু আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আপনাদের সামনে আসছিলাম সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এবং আসলে আমাদের ইমানের সাথে সংশ্লিষ্ট সেই বিষয় যে হজ থেকে আসার পরেই আমাদের কি কি করণীয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আমরা বলেছিলাম প্রথমে যে হজে যে প্রবল বেগ ছিল আপনি টাইম মতে নামাজ পড়েছেন আপনি টাইম মতে আরাফাতে গিয়েছেন এবং এখান থেকে বিশাল শিক্ষা হচ্ছে যে আপনার টাইম মতে সব কাজ করতে হবে হজ থেকে আসার পরেই আপনি কিন্তু টাইম মতে যদি নামাজ না পড়েন এটা কিন্তু ভালো লক্ষণ না হজেই আপনি 9 তারিখ আরাফাতের ময়দানে আপনাকে দাঁড়াতে হবে উকুফে আরফা যেটা যেটা ইয়ামুল হজ বলা হয় হজের দিন আপনি 8 তারিখ গেলে হবে না আপনাকে 10 তারিখ গেলে হবে না 9 তারিখ আপনাকে সেখানে যেতে হবে জোহর এবং আসর পড়তে হবে এটাকে আপনাকে কি শিক্ষা শিক্ষা দিয়েছে যে টাইম মতো আপনাকে কাজ করতে হবে হজ থেকে আসার পরে আপনি জোহরের নামাজ পড়লেন আসরে রাখতে এবং আসরের নামাজ পড়লেন এশা রাখতে দুনিয়ায় নিয়ে এত ব্যস্ত এটা কিন্তু ভালো লক্ষণ না হজ থেকে আসার পরে রীতিমতো টাইম মতো আপনাকে নামাজ পড়তে হবে ইবাদত করতে হবে সুন্দর সুন্দর কাজ করতে হবে বরং তো আপনাকে ইবাদতের ক্ষেত্রেই আপনাকে বৃদ্ধি থাকতে হবে আপনি এমন এমন কাজ করবেন এই ভালো ভালো নিয়ত নিয়ে যে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের হুসনদি हासिल করতে পারবেন দেখেন কুরআন শরীফ কুল্লে আপনি পাবেন অধিকাংশ জায়গায় আল্লাহ একটা শব্দ ব্যবহার করেছেন সাবিকু 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 যে তোমরা ভালো কাজের দিকে অগ্রসর হও তারাউরা করো যাতে করে ভালো কাজটা সম্পূর্ণ করতে পারো সাবিকু ইলা মাগফিরাতি মিন রাব্বিকুম আল্লাহর ক্ষমার জন্য তোমরা ইয়া করো প্রবল বেগে যাও এই কথাটা বারবার আসছে ইমাম আব্দুর রহমান নাসির সাদি রাহিমাহুল্লাহ এই আয়াতগুলো সামনে রেখে উনার তাফসীরে বলছেন যে আসসাবিকুনা ফিদ দুনিয়া ইলাল খাইরাত হুম আসসাবিকুনা ফিল আখিরাতি লি দুখুলিল জান্নাত যারা এই দুনিয়াতে ভালো কাজ করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতকে এই কমিটমেন্ট ডেডিকেশন দেখাবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত এই মানুষগুলোকে জান্নাতে যাওয়ার জন্য এই যে প্রবল বেগ ছিল তাদেরকে প্রবল বেগ দিয়েই তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন ইনশা আল্লাহ এটাই আমরা আমাদের আকাঙ্ক্ষা আমাদের থামান্না আমরা সবাই দোয়া করি যে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আমাদেরকে জান্নাত দান করুন আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের দিদার যাতে করে আমাদের नसीব হয় আমরা ভালো ভালো কাজ করতে পারি যে কাজ করার পরেই রব্বুল ইজ্জতের খুশনদি রেজামন্দি আমরা हासिल করতে পারি আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের কাছে আমরা তৌফিক চাই যারা আমরা হজ করতে পারি নাই এবছর আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের কাছে আমরা খালিস নিয়তে দোয়া করি যে পাক পরবর্তীকার আমাদেরকে হজে নিয়ে যান বারবার নিয়ে যান এবং এমন হজ চাই আমাদের জীবনে যে হজ করার মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনে বিশাল একটা পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারি তবে তৌফিকটা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এর জন্য আল্লাহর হাবিব আমাদেরকে একটা সুন্দর দোয়া শিখিয়েছেন আল্লাহুম্মা ইন্নী আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদতিক হে আমার মালিক তোমার যিকির তোমার ইবাদত তোমার উপাসনা তোমার সবগুলা কাজ যে কাজ করলে পরে তুমি খুশি হও এগুলা করার তৌফিক আমাকে দান করো এই দোয়াটা যেন আমরা মুখস্থ করে নিতে পারি আল্লাহুম্মা আইন্নী আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদতিক আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আমাদেরকে তৌফিক দান করুন যে কথাগুলো আমরা বলেছি সেগুলোর উপর আমল করার তৌফিক দান করুন যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে কুমার শহীদ দেখবেন ইনশাআল্লাহ এবং আমাদের নেক্সট প্রোগ্রাম পর্যন্ত আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ আপনাদেরকে ভালো রাখুন সুন্দর রাখুন সুস্থ রাখুন এবং ইমানের সাথে রাখুন ওবিল্লাহি তাওফিক ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা নবিয়না মুহাম্মদ ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লাম ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু